Мурсалем Умерзаков, Карышкир, являясь по национальности киргизом, был коронован чеченскими ворами в законе. Ими же Карышкир был поставлен смотрящим за Киргизией, в противовес влиятельному камчибику Кольбаеву, Коле Киргиз. Но Умерзаков во многом уступал маститому законнику, и в итоге не смог справиться с его могуществом. В итоге один из крестных отцов Карышкира и вовсе лишил короны своего протеже. Карышкир. Мурсалым Умерзаков родился 6 апреля 1975 года в селе Сары Талогой на Иссык-Куле. С подросткового возраста постоянно имел проблемы с законом. Но первое серьезное преступление Умерзаков совершил, когда ему было уже 34 года, и он был известен как один из криминальных авторитетов Кыргызстана. Карышкыр отметился в особо крупном хищении предметов, имеющих особую ценность. Поэтому и приговор был достаточно суровый, пять лет колонии строгого режима. Но весь срок Мурсалом не отбывал, а освободился Пауда 27 декабря 2012 года. С началом 2013 года, известный чеченский вор Азиз Батукаев присматривался к киргизским территориям, пытаясь поставить под свое влияние крупные в стране города. Но ему в этом очень мешал местный смотрящий Коля Киргиз. Поэтому Батукаев решил короновать одного из киргизов, который ему наиболее предан, и чтобы он уже в качестве законника продвигал интересы Азиза. Выбор пал на известного в уголовной среде Карышкира. Коронация. Мурсалым Умерзаков был приглашен Азизом в Грозный. Здесь к нему и сделали воровской подход помимо Батукаева. Такие воры, как Тимур Саратовский, Шамиль Смолянский и Ислам Большой. Процедура коронации проходила прямо в одном из ресторанов Грозной Сити. Чеченцы объявили Карышкы рассмотрящим за Киргизией. А между тем, в Кыргызстане сотрудники ГУБОП смогли доказать, что Умер Заков был освобожден по УДА незаконно, и объявили его в розыск. Новоиспеченный законник не ожидал такого поворота, и укрылся в Москве. Но в России Карышкыр не сидел сложа руки. Дистанционно он управлял своей группировкой в Бишкеке. С его подачи 33-летний авторитет Рахат Мукашов из Каракола стал смотрящим по этому городу. Казалось, что план Батукаева начинает притворяться в жизнь. Постепенно расставив своих смотрящих в киргизских городах, он мог затем получить большое влияние в стране. Но буквально через месяц после назначения Мукашева на свой пост, он был расстрелян вместе со своим спутником Али Жумашевым на окраине областного центра Присыкуля. Следующий удар пришел со стороны правоохранительной системы. Карышкир был задержан в Москве и экстрадирован в Киргизию, где ему предстояло досиживать свой срок. Умер Заков попал в тюрьму, и здесь начал пропагандировать воровской ход. Естественно, что тюремному начальству это не нравилось, и его зачастую отправляли в ШИЗО. Лишение титула. Освободившись 17 апреля 2015 года из Нарынского СИЗО-24, Карышкир пробыл на свободе не более двух месяцев. Приехав в июне в Москву для встречи с чеченскими законниками, относительно своих дальнейших действий в отношении ОПГ Кальбаева, он был задержан в окрестностях деревни Дудкина, входящей в поселение Масрингён Новой Москвы, сотрудниками ГУР МВД России. У вора изъяли гашиш и отправили дожидаться суда в СИЗО «Бутырка». Здесь и началось его низложение. По информации источника mzk1.ru, Коля Киргиз не стал мириться с присутствием в Киргизии ставленника чеченских воров. Благодаря своему влиянию, он смог добиться того, что прибывший в СИЗО Карышкыр после объявления себя вором, был назван самозванцем присутствующими там законниками Георгием Калашаном, Георгий Тбилисский, и своим крестным отцом Исламом и Дельгиреевым. Ислам больше. Такого естественно у Мерзаков не ожидал, но с воровским прогоном по нему, спорить не стал, вышло бы себе дороже. 2 июня 2018 года Мурсалым Умерзаков освободился по отбытию срока ИЗК-14 города Вельск, и был депортирован в Кыргызстан, как лицо, нежелательное для пребывания на территории РФ, на родине Карышкыр растерял свое влияние. Последние вести из местных криминальных кругов уже не упоминают его имя, как одного из лидеров киргизского криминального мира.